Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und ich dachte mir einfach, ich drehe immer so Videos und Vlogs, wo ich was Cooles mache, aber wir wissen alle, dass es einfach nicht der Alltag ist, sondern dass der Alltag einfach aus Schule oder Uni, Ausbildung, Arbeit oder irgendwas anderes machen besteht. Und ich dachte mir so, warum zeige ich nicht das einfach mal auch mal mehr oder ab und zu zwischendurch auch immer mal gucken. Vielleicht ist es jetzt auch erstmal ein Video und dann kommt keins mehr. Auf jeden Fall habt ihr schon gesehen, heute ist es relativ früh. Ich habe nämlich Frühschicht die Woche auf Arbeit. Ihr wisst ja, ich arbeite äh, in der Kita, weil ich ja ein duales Studium mache. Und ich hoffe, ihr seht mich hier. <lacht> äh, also sorry, wenn die Lichtverhältnis jetzt nicht stimmen, aber es ist noch echt dunkel. Und wenn ich Frühschicht habe, muss ich nämlich die Kita öffnen. Und es ist immer eine ganz besondere Aufgabe, in Anführungsstrichen, weil ich einfach Angst habe, dass ich verschlafe oder in Stau komme und eigentlich fahre ich immer, ich schaffe den Weg in 20 Minuten, wenn der, wenn der leer ist und ähm, eigentlich fahre ich immer so eine halbe Stunde vorher los, weil ich muss auch noch Parkplatz suchen und dann noch zur Arbeit laufen und jetzt fahre ich einfach, wenn ich Frühschicht habe, fahre ich einfach 50 Minuten früher los und stehe deshalb 5.50 Uhr auf. Theoretisch müsste ich erst um 7 Uhr da sein, aber ich bin immer 6.45 Uhr da, weil ich noch so Stühle runterstelle ich muss ihn hochstelle, äh, hochziehe und so und naja, das dauert einfach seine Zeit. Genau. Und dann gehe ich morgens immer duschen, mache mal Pflegeroutine, meine Haare, Haare kämmen und Zähne putzen und so. Dann bin ich auch schon ready. Schminken tue ich mich nicht vielleicht, falls ihr seht, auf Arbeit und so. Ich fahre jetzt auf Arbeit und dann nehme ich natürlich euch weiter nicht mit. Aber wenn ich dann wieder auf dem Weg nach Hause bin, melde ich mich und dann seht ihr, wie mein Alltag so weitergeht. Beziehungsweise, was heißt endlich? Wenn ich Frühschicht habe, vergeht die Zeit einfach immer so schnell. Und ich bin wirklich ein Frühaufsteher. Ich glaube, ich habe schon öfter in Videos gesagt. Aber um 14.30 Uhr Feierabend zu haben, ist einfach so schön. Und ich kann auch so viel schaffen. Ich nehme ich euch natürlich nachher auch mit. Ich gehe sowieso mal mit Buddygast, wenn ich von der Arbeit komme. Aber jetzt kann ich mich noch so entspannen und noch was für die Uni machen oder Videos schneiden. Aber ich würde einfach mal sagen, ich nehme euch nachher wieder mit, wenn etwas Spannenderes passiert. Ich bin ja gerade, wie ihr gesehen habt, mit Buddy Gassi und früher, ich war generell nie so ein Hundefreak, weil ich einfach immer, weil wir immer Katzen hatten und trotzdem manchmal bekomme ich so die Frage, ist nicht nervig, so zum Beispiel nach der Arbeit Gassi zu gehen oder habe ich mich glaube ich auch selber damals so gefragt, aber ganz ehrlich Leute, ich komme so nach der Arbeit nach Hause, egal wann ich anfange, ich bin eh sowieso immer müde und wenn ich dann nach Hause komme, so wie eben, habe ich einfach kurz 15 Minuten so kurz entspannt, war am Handy und kam kurz runter. Und meistens ist man dann müde und bleibt einfach sitzen und versackt dann. Und wenn ich dann mal mit Buddygasse gegangen bin, dann lasse ich manchmal meistens oder meistens und oft sogar mein Handy zu Hause. Okay, jetzt habe ich natürlich die Kamera mit. Und dann gehe ich Gassi und dann ist man wieder so wach durch die frische Luft. Und vor allem, wenn es so Herbst ist, dann ist man, finde ich, immer noch wacher als im Sommer. Einfach, weil die Luft so schön kühl ist und so frisch, vor allem hier bei uns auf dem Dorf. Und ja, also das kann ich, und das ist wirklich so immer meine Routine, eigentlich egal, wie ich arbeite, dass ich immer kurz entspanne und damit mit Gassi gehe. Und auch an Leute, die keinen Hund haben. Ich weiß, man muss sich überwinden, aber das ist so ein Tipp an, an, von mir, an euch. Wenn ihr unmotiviert seid, auch geht einfach kurz 10 Minuten raus, spazieren und dann seid ihr wieder fresh. Dann könnt ihr was Produktives starten. Ja, also genau, man lässt sich ja manchmal einfach gerne inspirieren. Ich habe jetzt schon mal angefangen zu kochen. Ich habe ja gesagt, wir haben nichts da, weder eingefroren so richtig noch im Kühlschrank. Aber ich habe jetzt hier so ein paar Minuten Steaks klein geschnitten, Zwiebeln und Spinat haben wir und Schupfnudeln. Und ich werde einfach so eine Pfanne daraus machen. Ich werde jetzt als erstes gleich die Zwiebeln und das Fleisch anbraten. Und dann ähm, genau den Spinat und die Schupfnudeln dazu geben. Dann wird es einfach so eine Pfanne. Ich hatte erst überlegt, einfach das so zu machen. Da dachte ich mir, so mache ich einfach das als, direkt als Pfanne und werde mal probieren, äh, wie das schmecken wird. Vielleicht ist es ja ein schnelles, leckeres Rezept. So, 
Und ich habe jetzt hier so ein Spinat und eigentlich ist der immer so klein Stückchen und dann kann man das so schön portionieren. Ich wollte es jetzt nämlich eigentlich direkt in die Pfanne geben, werde es jetzt aber im Extratopf erstmal ähm, ja, vorsichtig auftauen. Und Leute, passt auf, dass es euch nicht verbrennt, mir ist es schon mal verbrannt. Genau. So, währenddessen der Spinat jetzt gerade ähm, ja, langsam was wird, habe ich jetzt hier schon mal die Schupfnudeln zu dem Fleisch und die Zwiebeln, der Zwiebeln dazu gegeben. Die Schupfnudeln zu dem Fleisch und zu den Zwiebeln, so. <lacht> und dann gebe ich zum Ende da das Spinat rein und würze das jetzt mit Salz und Pfeffer. Und dadurch, dass mein Freund immer sehr spät von Arbeit kommt, beziehungsweise halt um 18 Uhr, ich aber schon um 3 Uhr zu Hause bin, bereite ich oft nicht immer, äh, aber die Woche habe ich es auf jeden Fall gemacht, immer schon für den nächsten Tag was vor. Und, also zur Arbeit, was wir mit zur Arbeit nehmen und Armbrot. Je nachdem immer, wie ich Lust habe und wie ich schaffe und wie müde ich bin, sonst manchmal machen wir das auch zusammen. Und ich habe, ja, wir haben nicht mehr, wie gesagt, so richtig was im Kühlschrank. Ich habe jetzt äh, Milch mit Schiersamen aufweichen lassen, das ist so Schiersamen vor dem Land. Und dann ähm, habe ich jetzt hier gerade Früchte auftauchen lassen. Die werde ich jetzt kurieren und dann nehme ich das darüber. Das hatte ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Es geht auch immer super easy und schnell. Das ist perfekt zum Mitnehmen und macht mega satt. Genau. Hier ist jetzt die fertige Pfanne. Mein Freund ist jetzt gerade auch endlich von Arbeit gekommen. Wir werden es gleich probieren. Wie gesagt, es ist ohne Rezept. Ich äh, schreibe euch hier nochmal hin, was ich alles reingemacht habe. Aber ähm, wir haben, wie gesagt, nichts da. Und, aber es sieht wirklich, Leute, es sieht lecker aus. Mein Freund hat auch gesagt und hat gesagt, kam nach Hause und hat gesagt, es sieht lecker aus. Und dann, äh, wie gesagt, hier ist unser Essen für morgen. Einmal für meinen Freund und einmal für mich. Chia-Pudding mit den gefrorenen Gefrüchten püriert und Banane drauf. Und weil er mal einen langen Arbeitstag hat, habe ich ihm noch Stullen gemacht mit Möhren. Und hier kommen auch noch Möhren, die kommen auch noch in der Dose. Genau, und jetzt lassen wir uns erstmal schmecken. So, erster Geschmackstest. <lacht> ja, Leute, also wenn ihr mal nicht zu Hause habt, dann kann man das mal machen, würde ich sagen. Mein Freund nicht auch. Mhm. Ja, klar. So, Leute, da wo mein Vlog gestartet hat, da endet es auch. Ich gehe normalerweise immer morgens duschen, aber... Ich gehe alle zwei Tage immer abends meine Haare waschen. Ähm, ach, weil das will ich morgens wirklich nicht machen, die dann noch zu föhnen. Genau, in diesem Vlog, glaube ich, kam es echt mein Tag ein bisschen stressig rüber. Aber für das ganze Essen, für die Stullen und für unser Armutessen habe ich einfach nur 30 Minuten gebraucht. Mit aufräumen sogar. Also mein Freund hat dann mit noch aufgeräumt, wo er dann kam. Und den Rest gemacht. Und ich habe sogar noch Laub gehabt. Also heute war ich eigentlich richtig produktiv, aber ich habe auch äh, trotzdem viel gechillt. Das habe ich natürlich nicht mit aufgenommen, weil ja ich muss jetzt nicht filmen, wie ich, ja, ich am Handy bin. Aber ich habe jetzt nichts für Uni geschafft. Ich habe auch noch nicht mein Video äh, geschnitten heute, weil ich dann mich wirklich ein bisschen ausgeführt habe. Das ist leer. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag und ich würde mich dann auch verabschieden. Und ich melde mich morgen Nachmittag, wenn ich wieder zu Hause angekommen bin, weil der gleiche Ablauf morgen früh findet wie jeden Tag. Herzlich willkommen zum neuen Tag. Ja, ihr habt gerade gesehen, ich habe gerade noch mal schnell kurz Wäsche angemacht, aber nur ein Kurzprogramm, weil es nur ein paar Sachen äh, sind, weil weiße Wäsche, ich weiß nicht, wer es von euch kennt, der schon selber Wäsche waschen muss. Ähm, ja, man hat einfach immer nicht so viel Wäsche. Und jetzt, nicht wundern, ich bin schon umgezogen, weil... Buddy, wo geht's hin? Buddy! Wir haben jetzt wieder Hundeschule. Wir haben jetzt wieder Hundeschule, mein Schnuffi. Oh. Das ist immer so toll, wenn man so nach Hause kommt und so ein kleines Wesen hat. Was, ja, Schnuffi? Genau, wir haben jetzt wieder Hundeschule und es geht bestimmt so eine Stunde. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. So, hier ist unser großer fetter Kürbis. Den wollten wir gestern schon schnitzen, aber gestern haben wir es nicht mehr geschafft. Und der soll es werden. Der hier, weil der, der sieht aus wie unser Kürbis, das passt zu dem. Ich probiere es jetzt mal aufzumalen. Hier so, ne, oder? Was sagst du? In dem Abschnitt? Oh Gott, ey. Kann ja auch ein bisschen... So einfach theoretisch. Noch größer, ne, wa? Kann ich so gut zeichnen. Das 
lieber so machen. <lacht> Dann machst du ja auch noch so. So, ich habe ich hab mich jetzt 3000 Mal verbessert. Also das Auge ist das praktisch das Ganze hier so. Ein bisschen unterschiedlich sieht schon aus. Und der Mund. Aber ein Kürbis muss ja nicht perfekt sein. Das schnitzen wir gleich. He is ready. Unser Kürbis. Und ich würde sagen, wir haben es richtig gut gemacht. Und wenn euer Kürbis vielleicht länger als drei Tage halten sollte, dann solltet ihr... Komm! <lacht> Genau, dann solltet ihr einfach euren Kürbis mit Haarspray einsprühen. Erstens glänzt der dann mehr. Wir zeigen es euch. Und äh, dadurch kommt, schimmelt der eben nicht so schnell und fällt nicht so schnell in sich zusammen. Genau. Einfach großzügig. Und dann habt ihr mehr davon. Wer begrüßt mich denn da am Abend? Hola. Du bist ganz schön dunkel. Ich, mach, ich drehe einen Weekly Vlog. Aber du bist ganz schön dunkel. Also falls ihr es nicht gesehen habt, am späten Abend besucht mich Leonie kurz. Weil die begrüßt sie auch. Thank you. Hi. Es ist jetzt zwei Tage später und ähm, ich habe ganz vergessen, Auto zu drehen. Jedenfalls wollte ich mich von euch natürlich nochmal persönlich verabschieden. Ich hoffe, dieser natürliche Alltagsvlog hat euch gefallen und nicht wundern, nächste Woche hatte ich ja schon am Anfang reingeschrieben, kommt denn mein Prag Haul online. Ich hatte es, ähm, ja, ich fand es jetzt irgendwie passender durch Halloween und so, dieses Video hochzuladen. Also, falls ihr das Video sehen wollt, schaltet auf jeden Fall nächste Woche bei mir rein. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch ge gefallen <lacht> und lasst dann gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder auch sehr, sehr gerne ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten, glaube ich, wollte ich nichts weiter sagen und würde mich von euch verabschieden. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 18 Uhr hier wieder auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine, wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ciao!